przede mną trudne wyzwanie. Postanowiłem wyremontować poddasze. Strop ma już 40 lat, ale kolejne 40 lat jeszcze powinienem wytrzymać. Zrobię ten sufit z płyty kartonowo-gipsowej. Pracę rozpoczynam od sprawdzenia, czy ściany mam proste. Do tych ścian będę mocował profile UD. Jeżeli okazałoby się, że ściana jest krzywa, tak jak tutaj, cała konstrukcja sufitu będzie niestabilna. Rozpoczynam od zdjęcia wszystkich jakichś tutaj gwoździ. Usunę szpachelką jakieś fragmenty ściany, które są luźne i nie, na pewno nie będą trzymały. Zabieram się teraz za gruntowanie ściany. Używam do tego Beton Contact firmy Knauf. Grunt Beton Contact ma ciekawy kolor. Od razu widać, gdzie zostało pomalowane gruntem. Zawiera w sobie piasek kwarcowy. Powierzchnia stała się bardziej chropowata. No i liczę na lepszą przyczepność tynku. Do tynkowania używam, używam gipsowej zaprawy tynkarskiej. Gold Bank. Również firmy Knauf. Tynk jest do nanoszenia ręcznego, do wnętrz, do wyrównowania powierzchni ścian, do remontów, do grupki drzwi, okien. Plastyczny i łatwy w nakładaniu na wszystkie podłoża mineralne. Wyrównałem ściany, czekam teraz jak ten tynk wyschnie. Wykonałem tą pracę już 12 godzin temu, a ściana dalej jest mokra. Poczekam pewno kolejny dzień. Tynk będzie sechł, a ja przystąpię teraz już do właściwej pracy związanej z ociepleniem stropu. Zacznę od usuwania tych starych wełn mineralnych. Do cięcia wełny wykorzystam nóż. Zakładam maskę i do pracy. Bardzo łatwo się kroi. Dobrze, że założyłem maskę. Na rękach mam takie Igiełki i nie chciałbym, żeby to było w moich płucach. Przechodzę do montażu listw wzdłużnej udeka. Ścianę wyprostowałem, jeżeli się pojawiają jakieś drobne, drobne nierówności, to nie ma tutaj aż takiego problemu. Daję jako podkład taśmę akustyczną. Ona ma za zadanie niwelować jakiekolwiek drgania, wypełnić luki, jakieś nierówności na 1 mm będą, nie będą stanowiły żadnego problemu przy wykorzystaniu tej taśmy akustycznej. Będę jeszcze tutaj kładł wełnę mineralną o grubości 5 cm w poprzek, dlatego listwę UD będę mocował 5 cm od tej krokwi. Przykładam teraz listwę UD do zaznaczonych kresek warstwą zewnętrzną a następnie zaznaczę miejsca gdzie mam wiercić podczas mocowania listwy UD do ściany przytrafił mi się jeden ząg kupiłem wkręty kołki rozporowe natomiast się okazuje, że one przechodzą i w żaden sposób te kołki nie będą trzymały listwy UD Mogłem nawiercić swoje dziury obok tych otworów, które zrobi producent, ale skoro one już są, to uważam, że powinno dopasować kołek do tych otworów, aniżeli wiercić kolejne na tej samej listwie. Mam już opóźnienie w budowie stropu spowodowane wyrównaniem ścian, złym dopasowaniem kołków rozporowych. Zakupiłem standardowe kołki ósemki o długości 4 cm kołek szóstka przechodził przez już zrobioną dziurę przez producenta kupiłem ósemki no i widać, że trzyma aby uniknąć sytuacji, że przywierci się kołek rozporowy później się okaże za krótki warto wykorzystać miarkę w wiertarce no i ustawić się tak, żeby wiertło było dalej niż kołek rozporowy. Montaż kołków rozporowych poszedł bardzo szybko. Przechodzimy teraz do kolejnego etapu. Wykorzystujemy tutaj jeszcze taśmę akustyczną. 
Taśma jest dwustronna, czy nie jest dwustronna? Nie jest dwustronna, jest jednostronna. Przykładamy i przykręcamy. Listwa UD osadzona, trzyma się bardzo dobrze. I po czym poznać, że jest dobrze przymocowana, oczywiście się nie rusza, ale w, w miejscach, gdzie jest przykręcenie, widać tutaj takie wklęśnięcie tych blaszek. Zdecydowałem się na montaż od razu dwóch listew UD po jednej stronie i po drugiej. Może się to przyczynić do tego, że nie będę miał idealnie wypoziomowanego sufitu, ale tak naprawdę 1 cm w tą, czy nawet 2 cm, kto to będzie widział. I ile osób tu przyjdzie z laserem sprawdzić, czy rzeczywiście sufit jest prosty. Dla użytkowania nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Przechodzę teraz już do właściwego montażu sufitu podwyższonego. Zaznaczyłem sobie miejsce, w którym będę miał profil. Przyłożyłem wieszak kotwowy. Najpierw zacząłem od przykręcenia jednego, jednego wkręta. To wydaje mi się, że kąt prosty jest chyba najbardziej optymalną wersją, bo musi być równolegle do tej listwy UD. Jak będzie pod kątem prostym, będzie się najlepiej trzymać, najlepsze będą parametry. Po zamocowaniu dwóch wieszaków grzybkowych na jednej ścianie i na drugiej zakładam teraz linię treserską, według której teraz będę mocował grzybki. Wieszaki kotwowe na dole mają specjalnie taką wyciętą szparkę, właśnie żeby móc ustawić sobie tą linię treserską. Wstępnie mam już linię. Wszystkie wieszaki kotwowe mają po 90 stopni. Przykręciłem je na razie na jeden wkręt i teraz sprawdzę profilem, czy wszystko gra. Jeżeli nie, to będę manewrował w lewo, w prawo, do góry, w dół. A jeżeli będzie wszystko ok, to przykręcę drugą, drugi wkręt. Konstrukcja, którą zamontowałem przy pomocy najprostszych narzędzi okazuje się być dobrze zrobiona. Wszędzie mam kąt, wszędzie mam utrzymany poziom i nie potrzebowałem mieć do tego żadnego miernika laserowego, chociaż gdybym miał, też byłbym zadowolony ponieważ poziom utrzymałem, przekręciłem drugą śrubę no i teraz jest pytanie, co ile centymetrów dawać listwy CD, czy ta, że 40 cm, albo co 50 cm, albo co 45 cm. Odpowiedź będzie u mnie bardzo prosta. Moja płyta kartonowo-gipsowa ma, ma wysokość 180 cm. W związku z tym muszę dawać co 45 cm. Zamocowanie listwy CD na wyszaki żółkowe stosunkowo proste. Z jednej strony należy zahaczyć. Tak jak tu, a teraz wpinamy to. Poszło na klik. Słyszę, no coś wypadło. Klik. Klik. I klik. Ten dźwięk jest cudowny. Robimy teraz wsówkę do UDK. Profil CD już siedzi. Jest tutaj przerwa delatacyjna. Ładuje teraz łącznik. Ważna rzecz, żeby łączniki znajdowały się na przemiennie. Na pierwszym, pierwszym, pierwszej poziomie łącznik mam tutaj. A w drugim poziomie łącznik będę miał po drugiej stronie w tym miejscu. Ważne jest też, żeby odległość między tymi łącznikami była co najmniej dwa wyszaki. Do cięcia profili aluminiowych używamy specjalnych nożyków. Na koniec jeszcze wyklepię, wyrówna. 
i dzięki temu, że na razie mamy na jednej śrubie zamontowane, możemy manewrować, ustawiać lewo w prawo, możemy też do góry później dawać albo obniżać poziomicą, będziemy sprawdzać. Teraz będę regulował, żeby było równo w poziomie, jak i w, jak i w pionie. Tu będę musiał trochę obniżyć, zgadza się, tutaj podwyższyć. Teraz bardzo ważna sprawa, Kolejna, kolejny profil CD to będzie profil, na którym złączą się dwie płyty kartonowo-gipsowe. W związku z tym musi być to idealnie wymierzona odległość. Złącze płyty kartonowo-gipsowe powinno być na środku profilu CD. Wyszło co do milimetra. Przed zamocowaniem wełny jeszcze sprawdzamy, czy wszystkie śruby są dokręcone. Jeżeli tak, to zakładamy wełnę. Zaczynamy izolację. Myślałem, żeby zamontować to w ten sposób, że będę kładł wzdłuż w jednej sztuce. Ale na jednym tam filmiku zobaczyłem, że, że lepiej tą matę po prostu uciąć w poprzek. Wełnę mineralną położyłem najpierw wzdłuż krokwi, między krokwiami, a później położyłem, a później położyłem drugą warstwę i położyłem ją w poprzek. Wygląda to super, bardzo mi się podoba, już jestem zadowolony. Myślałem, że po zamontowaniu tej wełny w pokoju zrobi się cieplej, natomiast pierwsze co, zrobiło się chłodniej. Została położona warstwa izolacyjna i wełna odcina to ciepło, które przypływało z dachu. No po prostu trzeba teraz ten pokój ogrzać, jak ogrzeje to ciepło w takim razie zostanie w tym pokoju. Zadanie związane z układaniem wełny mineralnej było bardzo proste. Tutaj nie ma nic co jest skomplikowanego. Natomiast jest to bardzo dobre ćwiczenie, bo najpierw trzeba na klęczkach przeciąć wełnę mineralną, później na drabinkę, a później ręce do góry i trzeba tam wpinać. Później z powrotem na dół, na kolana, przecinamy, z powrotem na drabinkę i znowu ręce do góry wpinamy. Bardzo dobre ćwiczenie. Bardzo dobrze <śmiech> pracuje myśli brzucha i tak przez 5 godzin. Przystępuję teraz do kolejnego etapu montowania sufitu podwieszonego. Tak, po zamocowaniu taśmy dwustronnej do paneli CD i UD przystępuję teraz do położenia folii paroizolacyjnej. Klej tutaj bardzo szybko chwyta, myślałem, że zrobię to dokładnie. Natomiast no, nie ma szans na dokładne zrobienie, bo nie ma czasu na powtórki wystarczy, że przykleję taśmę przykleję tą folię do taśmy już od razu trzyma nie wyszło mi to prosto myślałem, że to będzie o wiele łatwiejsze zadanie ale niestety folia jest taka ponaciągana, ponaprężana okazało się, że cholernie trudne tak. dobra, ale myślę to nie wpływa w zupełnie w żaden sposób, czy jest prosto ułożone, czy krzywo. Nie wpływa na, na, na szczelność. Im bardziej się posuwam się z pracą do przodu, tym robię coraz więcej błędów. Nie podoba mi się to, jak przymocowałem folię. Do montażu płyt kartonowo gipsowych skorzystałem z pomocy rodziny. Jedna osoba trzymała jeden koniec, druga osoba trzymała drugi koniec, a ja spokojnie przekręcałem. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Zmienię śrubę. Uff. 
Można się zmęczyć jak podczas biegu maratonie. Zamocowałem już wszystkie płyty. Łatwo nie było. Trzeba się trochę namęczyć. Ręce są cały czas w górze. Trzeba to ciskać. Śruby. Tutaj wkręt jest tragicznie zrobiony. Tu jest dobrze. Tu jest prawie dobrze. Natomiast jeżeli wkręt jest poniżej papieru, to jest bardzo dobrze wkręcony. Tu na przykład wkrętarka wypadła, uszkadzając płytę kartonową gipsową. E, śruby przykręcałem co około 17 cm. Tu było źle przykręcone, postanowiłem e, zmniejszyć te odległości. Nic złego się na pewno nie stanie. Na profilu, gdzie łączą się dwie płyty, e, tych wkrętów dawałem trochę więcej, dawałem trochę częściej. Chcę również pokazać, że nie przykręciłem płyty kartonowo-gipsowej do profilu UD. I chyba nie ma sensu tam przykręcać, bo profile CD są amortyzowane w tych profilach CD. Gdybym przykręcił, gdybym przykręcił płytę kartonowo-gipsową do profilu UD, wówczas naprężenia by szły na kołek rozporowy. Niepotrzebnie go naruszając, a tak, ten kołek rozporowy będzie cały czas w tym samym stanie, w tym samym miejscu. Natomiast ewentualne drgania będą amortyzowane przez te boki profilu CD. I myślę, że chyba tak to się powinno zrobić. Za pomocą śrubokrętu zwykłego posprawdzałem jeszcze każdą śrubę. No, łepek nie powinien wystawać ponad papier, trzeba go wkręcić. Dzięki temu, że sprawdzałem każdy wkręt, każdą płytę, okazało się, że trzy śruby w ogóle opuściłem, trzy miejsca były puste, także uzupełniłem. No i co się jeszcze okazało, najlepiej wkręciłem płytę, którą przykręcałem jako ostatnią. Zatem praktyka czyni mistrza. Teraz kolejnym etapem powinno być fazowanie płyt. Tutaj dokładnie widać, jak producent tutaj te płyty wyprofilował no i tutaj już nie trzeba fazować tych płyt natomiast problem pojawił się u mnie w tym miejscu na złączu tych płyt jak ja bym tutaj wyfazował to kurna czy to będzie się trzymać w ogóle jednak zdecyduję się to zafazować, tam gdzie jest to możliwe Chociaż żeby, był, chociaż żeby była niewielka szpara może się postaram zrobię to normalnie nożykiem tym ostrym zdecydowałem się na zrobienie frensu tutaj dlatego, że ta gładź szpachlowa która będzie tutaj zastosowana po wyschnięciu będzie po prostu twarda jak skała skoro tak ma być to ufam producentom że wszystko będzie ok. Użyję zwykłego gruntu. Do spolinowania płyt kartonowo-gipsowych kupiłem, kupiłem specjalną szpaklę. Gips szpaklowy do łączenia płyt kartonowo-gipsowych bez taśmy. Wprawdzie producent pisze, że jest to szpakla, gdzie nie trzeba wykorzystywać taśmy. Natomiast ja po prostu chcę to zrobić, chcę mieć stuprocentową, nawet tysięczną pewność, że nic tutaj nie będzie żadnych pęknięć. Mocuję ją. Chwila tak szpakuję. No i teraz na sam koniec będę usuwał te zgrubienia, żeby nie było problemu z deszlifowaniem później. Poszło elegancko, jest równo. Czekam do jutra 24 godziny. Wprawdzie czekałem, jak ten sufit wyschnie na tych szczelinach. W końcu wyschło, ale teraz dzisiaj nie mam już pewności, że dobrze zrobiłem. Że może lepiej byłoby to zrobić mokre na mokre. I żeby teraz mi wszystko grało, spróbuję użyć psikacza do wody. Tak, bo myślę, że to dobry pomysł, bo od wewnątrz jest wyschnięte. A na zewnątrz będzie tylko jedynie wilgotne i, i powinna być lepsza przyczepność czy drugiej warstwy.
Udało mi się w końcu uzyskać zadowalający mnie efekt. Te złącza boczne, one były wyprofilowane i tutaj się bardzo fajnie gładziło. Jak widać jest niemal równe z powierzchnią płyty kartonowo-gipsowej. Natomiast w tym miejscu, gdzie sam robiłem, gdzie sam robiłem frezy czy fazy, jak to się mówi, to jednak mam jakiś garbi. Teraz sobie pytanie, dlaczego producenci fazują tylko boki płyt, a nie fazują góry i dołu płyty. Czyżby nie trzeba było jednak robić tego rowka, nie trzeba byłoby fazować? Czy, czy właśnie na dole i, i góry płyty, płyty właśnie się nie ruszają? Można zobaczyć jak właśnie paklowa szybko pije grunt. Także myślę, że gruntowanie tej powierzchni jest naprawdę potrzebne. Po, po zakrątowaniu tego sufitu została mi już tylko kosmetyka, ale za to jaka kosmetyka, to ona będzie decydowała o tym, czy sufit będzie się podobał. Do szpachlowania sufitu używam głazi tylkowej, ale chodziło mi o to, żeby ona była bezpyłowa. Obróbkę robię na mokro, zero kurzu. Napisane jest to, że nakłada się to wałkiem, natomiast w sklepach jeszcze nie widziałem tego wałka. Się okazuje, że, okazuje się, że można wygrać taki wałek, jak się zbierze 5 kodów. Ja tego wałka nie mam, używam dwóch pacek. Po kilku godzinach męczarni po prostu nie wierzę. Nie wierzę, że jest to skończone. Ale, ale jest dobrze. No, sufit musi być, yy, musi być równy, dlatego że płyty kartonowo-gipsowe są równe. No, a pozostają jeszcze jakieś tam niedoskonałości, które można by było usunąć papierem ściernym. E, natomiast ja się za, dostosuję do zaleceń producenta i położę jeszcze drugą warstwę. Ponieważ ta pierwsza warstwa już wyschła, e, to tak jak napisał producent, e, zwilżę to wodą, psikaczem i położę drugą warstwę. Druga warstwa jest o wiele ważniejsza, a więc trudniejsza, dlatego że jeżeli popełnimy błąd na, przy pierwszej warstwie, powstaną tam jakieś niedoskonałości, to druga warstwa te niedoskonałości przykryje. Ale jak już popełnimy błąd na tej drugiej warstwie, to praktycznie nie ma czym poprawiać. Druga warstwa musi być naprawdę gładka. Wczoraj miałem dosyć gładziowania i chciałem poprzestać na jednej warstwie. No natomiast jak producent zalecał dwie warstwy, dzisiaj położyłem drugą warstwę. Wczoraj byłem zadowolony z tego, że jak było gładko, tam widziałem jakieś niedoskonałości. Ale to, co dzisiaj widzę, to jest po prostu poezja. Sufit jest mega gładki i warto było położyć drugi raz E, drugą warstwę. Ja jestem cholernie zmęczony, ale efekt jest tego warty. Ale efekt jest tego warty. Na suficie nie widać praktycznie żadnych niedoskonałości. Jest y, sufit no, idealny. Jeżeli są jakieś braki, to tylko w tym urwaniu filmu i, i, i to wszystko. E, natomiast, natomiast, y, natomiast to jeszcze nie koniec y, zabawy z tym sufitem. Jak tylko sufit wyschnie, czeka mnie kolejny krok. Będzie to tak zwane pirowanie. Paca z gąbką, mocze. I okrężnymi ruchami wcieram wodę ten sufit. A po pirowaniu używamy Gładzika. I będzie ekstra. Pirowanie dużo pomogło. Gładź rzeczywiście kładzie się super. Idzie bardzo szybko. Nie trzeba mocno szlifować, czyli ta gładź na mokro to wielki postęp do przodu. Znajdą się jakieś małe miejsca, gdzie jest jakaś nierówność. 
ale jest też i na to sposób tradycyjny, jakiś tam papier ścierny lekko podszlifować i powinno zniknąć. Super znika, nic nie widać. W jednej chwili osiwiałem. Lepiej może założyć czapeczkę z daszkiem. Po tym szlifowaniu sufit jest gładki jak lustro. Zaprosiłem tutaj ekspertkę, żeby jeszcze sprawdziła, Właśnie czy wszystko nie, jest ok. Po takim już delikatnym szlifowaniu się trochę kurzu zbierało. Trzeba ten kurz zebrać. Lekkie przeszlifowanie sufitu było bardzo owocne. Teraz ja tutaj już nie widzę żadnego urwanego filmu tej gładzi szpachlowej. Wszystko jest gładziutkie jak lustro. Zostaje mi teraz gruntowanie. Wykorzystam do tego emulsję gruntującą. Po około dwóch godzinach sufit wysechły. Zabieram się teraz za malowanie. To są już moje ostatnie chwile z montażem sufitu podwyższonego. Jestem zmęczony. Trwało to chyba z 3,5 tygodnia. W systemie praca dom, praca dom, podjechać coś do sklepu. Koszt na 12 m2 wyniósł około 1500 zł. Czy jestem szczęśliwy? Nie, bo jeszcze do mnie to nie dociera. Chyba się za bardzo przyzwyczaiłem z remontem. Chyba będzie mi jednak tego brakować. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy są aktywni w internecie, którzy opublikowali swoje filmiki. Chciałbym podziękować również autorom forum. Zbieram wiedzę, wykorzystuję ją. Teraz wygląda to wszystko wspaniale. Dzięki za forum, dzięki za filmiki. Bardzo mi pomogły. Na sam koniec chcę powiedzieć, że udało mi się że udało mi się, udało mi się samemu zamontować sufit podwieszany.